बिस्मिल्लाम अल्लाम स्टूडेंट्स वेलकम इन अथेंटिक एजुकेशन चैनल टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी स्टेबिलिटी ऑफ डाई इंस कि हमारे पास डाई इन जो हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी डाइन ज़्यादा स्टेबल होती हैं और किस वजह से होती हैं ये हमारे पास क्लास नंबर फाइव है तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को डिस्कस करने के लिए ये जो चीज़ें हैं जो बेसिक कंसेप्ट हैं इनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके बगैर आप डाइन के ये बेसिक इंट्रोडक्शंस के बगैर जो है आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन मीन से पैरिसाइक्लिक रिएक्शन जो हैं इनको डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ डाइंस को डिस्कस करने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे हम आपके पास इसी तरह की केमिस्ट्री के रिलेटेड जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड जो वीडियो लेके लेक्चर लेके हाजिर होते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ डाइंस हम डाइंस की बात करें तो दो किस्म की डाइंस को हम डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेटेड डाइंस हैं और आइसोलेटेड डाइंस हैं ये क्या होती हैं हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन किया था अगर आपको ये नहीं पता तो आई बटन के अंदर इसकी मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ आप वहाँ से दोबारा इसको देख सकते हैं कॉन्जुगेटिव डाइंस और आइसोलेटिव डाइंस को हमने डिस्कस किया था कॉन्जुगेटिव डाइंस को हमने कहा था कि हमारे पास ऐसी डाइंस हैं अगर टू डबल बॉन्ड्स हों सेपरेट हों जस्ट वन सिंगल बॉन्ड से तो वो आपके पास कॉन्जुगेटिव डाइंस है और आइसोलेटिव डाइंस के अंदर जो है डबल बॉन्ड्स जो हैं इसके नेक्स्ट जो सिंगल बॉन्ड टू या टू से ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है एक से ज़्यादा भी इसके अंदर हो सकते हैं ये मैंने क्या कहा है ये आपको स्ट्रक्चर के अंदर समझ आएगी तो हम इनके अंदर बेसिकली स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे किस बेस पे ऑन दी बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कि हाइड्रोजन हम उसके अंदर ऐड करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कौन सी जो आपके पास डाई इन जो है ज़्यादा स्टेबल होती है तो इसकी हमारे पास एक सिंपल सी ये जो है एक डायाग्राम दिखाई गई इससे हम जज करेंगे कौन सी डाइन ज़्यादा स्टेबल है तो इसमें हम दो चीज़ें नोट करेंगे एक तो बात हम नोट करेंगे आपके पास ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है एक डायरेक्शन दिखाई गई जिसमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम इंथॉलपी लेते हैं और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम प्रोडक्ट लेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट बन रही है यहाँ पे एक नोट करें बात जो हम मैंने स्टार्ट के अंदर बताई थी कि डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं आइसोलेटेड डाइन के केस में ये आइसोलेटेड डाइन है किस तरह से आपने देखा कि आइसोलेटेड डाइन है अगर टू डबल बॉन्ड्स हों टू से ज़्यादा या टू या टू से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हों तो वो आइसोलेटेड डाइन्स होती है यहाँ पे डबल बॉन्ड एक ही है नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड ये सारे जो इसका मतलब ये आइसोलेटेड आपके पास जो डाई इन है लेकिन डबल बॉन्ड दो नहीं हैं लेकिन फिर भी इसको हम आइसोलेट ही का नाम ही देंगे इसके अंदर हम हाइड्रोजिनेशन करवाएं हाइड्रोजन ऐड करवाएं टू हाइड्रोजन जो हैं मीन से आइटम है एक हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा एक इधर हो जाएगा आपके पास ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी तो इसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन ऐड करने के लिए इतनी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है 254 जो है किलो जोल किलो जाउल पर मोल जो है इतनी हीट हमें चाहिए है इसके बाद जो है कॉन्जुगेटेड डाई इनको डिस्कस कर लें ये तो हो गया आइसोलेटेड डाई के लिए इतनी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है अब कॉन्जुगेटेड डाई इनको देख लें कॉन्जुगेटेड डाइन टू डबल बॉन्ड होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको टू हाइड्रोजन के मोलिकूल इसके अंदर ऐड करवाना पड़ेंगे मतलब फोर हाइड्रोजन के आइटम ऐड करवाएंगे एक आइटम इधर ऐड हो जाएगा एक इधर ऐड ऐड होगा एक इधर ऐड होगा एक इधर ऐड होगा ओवरऑल फोर हाइड्रोजन के आप आइटम इसके अंदर ऐड करवाएंगे फोर हाइड्रोजन के आइटम का मतलब ये है कि टू हाइड्रोजन के मोलिकूल आप इसके अंदर ऐड करवा के ये प्रोडक्ट दोबारा से ये ही ले लेंगे ठीक है तो इसकी हमारे पास जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है ये कितनी होगी ये जो है मैं आपको अभी बता रहा हूँ इसके बाद जो है हमारे पास जो थर्ड ये वाली है ठीक है थर्ड ये है तो इसके लिए अगर हम डिस्कस करें तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है टू थर्टी नाइन किलो जोल पर मोल है इसका मतलब ये है कि ये एटलीस्ट जो है इससे फिफ्टीन किलो जोल पर मोल इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम है एक बात नोट कीजिएगा सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट इस टॉपिक के अंदर ये है कि जितनी किसी भी आपके पास रिएक्शंस की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होगी उससे प्रोडक्ट जो बनेगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी और आपके पास वो जो स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो भी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इतनी है इसकी आपके पास हीट ऑफ हाइड्रोजन 15 किलो जोल पर मोल इससे कम है मतलब 239 है मतलब इससे कम है इसका मतलब ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है ये वाली इससे कम है 
तो इसका मतलब ये स्टेबल है इससे प्रोडक्ट बन रही है वो भी स्टेबल है तो इसका मतलब स्टार्टिंग मटेरियल बेसिकली जो बेसिक फैक्टर है स्टेबिलिटी का तो आपके पास ये डाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन क्योंकि इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम है इसी तरह अगर आपके पास ये डाइन हो कॉन्जुगेटेड डाइन हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है इससे भी कम होगी कितनी कम होगी यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि लेकिन अगर फर्ज करें ये 239 है इसकी 200 हंड्रेड यानी कि अप्रोक्सीमेटली इतनी हाइड्रोजिनेशन होगी तो मेन से ये इससे भी कम हो गई तो ये आपके पास और ज़्यादा स्टेबल होगी तो इसका मतलब यह है कि कॉन्जुगेशन जो है स्टेबिलिटी लाता है कॉन्जुगेशन ब्रिंग स्टेबिलिटी कॉन्जुगेशन जो स्टेबिलिटी का बेसिकली मेजर फैक्टर है जिससे आप क्या हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम कर सकते हैं जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होगी आपके पास उतनी ही वो डाई ज़्यादा स्टेबल होगी ये था हमारे पास ओवरऑल जो हमने स्टेबिलिटी के लिहाज से डाई की स्टेबिलिटी के लिहाज से डिस्कस किया लेकिन अगर आपका बेटा फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर आप किसी भी सोशल जो हमारे पास लिंक्स हैं उनके ऊपर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या सोशल लिंक्स हैं उन पर पूछ सकते हैं दैट्स ऑल थैंक यू दैट्स ऑल थैंक यू इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दैन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफि